హాయ్ గ్యాస్ ఈ వీడియోలో ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ గురించి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సి ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసుకుని సో మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ సి ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా చేయాలో చెప్తాను అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే సో రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమేజనరీ పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒకే నెంబర్లో రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమేజనరీ పార్ట్ అని ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనేది ఏ ప్లస్ బిఐ ఫామ్లో ఉంటుంది అన్నమాట ఇందులో ఏ అనేది ఏమో మనకి రియల్ పార్ట్ అండ్ బి అనేది ఏమో ఇమేజనరీ పార్ట్ అనమాట ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకి సో ఏ ప్లస్ బిఐ ఫామ్లో ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ నెంబరు సో ఇందులో ఏ అనేది రియల్ పార్ట్ అండ్ బి అనేది ఏమో కాంప్లెక్స్ ఇమేజనరీ పార్ట్ అనమాట సో ఇలా వచ్చింది కదా సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం మన టాస్క్ ఏంటంటే మన సి ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసుకుని ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిఐ అని చెప్పి ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబరు అండ్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సి ప్లస్ డిఐ అని చెప్పి ఇంకొక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా సో ఈ రెండాళ్ళకి ఎడిషన్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో సి వన్ ప్లస్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవద్దంటే సో ఏ ప్లస్ సి సో ఫస్ట్ రియల్ పార్ట్స్ రెండు యాడ్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత బి ప్లస్ డి అండ్ ఐ సో ఇది మనకి ఎడిషన్ అనమాట అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే సి వన్ ఇంటూ సి టూ కదా సో సి వన్ ఇంటూ సి టూ అంటే ఏంటి సో ఏ ప్లస్ బిఐ ఇంటూ అండ్ సి ప్లస్ డిఐ సో మనకి దీనికి ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఏ ఇంటూ సి సో ఏసి సో దాని తర్వాత ఏ ఇంటూ డిఐ సో ఏడిఐ సో ఏడిఐ సో ఇలా రాసుకుందాం సో దాని తర్వాత బి ఇంటూ సి బిసిఐ సో దాని తర్వాత బిఐ ఇంటూ డిఐ సో బిఐ ఇంటూ డిఐ అంటే ఏంటంటే బిడి ఐ స్క్వేర్ కదా సో బిడి ఐ స్క్వేర్ సో ఐ క్యా ఐ స్క్వేర్ని ఐ క్యాప్ టూ కింద రాసుకుంటున్నాను అన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ మ్యాథ్స్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది ఐ స్క్వేర్ అంటే ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనమాట సో ఇదంతా మైనస్ వన్ అవుతే మనకి ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఇక్కడ వస్తుంది మైనస్ వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ మనం ఈజీగా చూసుకు తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుద్దంటే సింప్లిఫై చేస్తే సో ఏసీ ప్లస్ ఏసీ మైనస్ బిడి ప్లస్ ఐ కామన్ తీసుకుంటే సో ఏడి ప్లస్ బిసి ఆఫ్ ఐ సో ఇది అన్నమాట మనకి ఫార్ములా ఈజీగా మనకి ఎడిషన్కి ఏమో ఇది అలాగే సప్ మల్టిప్లికేషన్కి ఏమో ఇది అన్నమాట సో దీని తర్వాత మనం సో ఇది అన్నమాట మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో లాజిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం దీనికి సో ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్కి స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట సి ప్రోగ్రామింగ్లో స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకోము కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనం ఫాస్ట్గా కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కోడ్ రాసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ హైడ్రోఫైస్ రాసుకుంటాను దాని తర్వాత యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఎల్ఐబి డాట్ హెచ్ సో లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకుంటే సో ఈ హైడ్రోఫైల్ ఉపయోగపడద్ది అన్నమాట సో దాని తర్వాత ఇంట్ మెయిన్ యాజ్ యూజువల్గా రాసుకుంటాం సో దాని తర్వాత రిటర్న్ జీరో కూడా రాసుకుంటాం సో దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్ట్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట స్ట్రక్ట్ కాంప్లెక్స్ సో స్ట్రక్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని చెప్పి సో మనం ఒకటి తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటంటే స్ట్రక్ట్ కాంప్లెక్స్ని తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ రియల్ పార్ట్ అండ్ దాని తర్వాత ఇమేజినరీ పార్ట్ సో మొత్తం రెండు తీసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు సో ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది రియల్ అండ్ ఇమేజినరీ పార్ట్స్ని మనకి యాక్సెప్ట్ తీసుకుంటుంది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ నేను సో కాంప్లెక్స్ అని చెప్పి సి వన్ సో స్ట్రక్ట్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పి సి వన్ సి టూ అండ్ సమ్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పి ఫోర్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను అనమాట సో స్ట్రక్చర్ అంటే తెలుసు కదా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ అంటే యూజర్ డిఫైన్ చేస్తారు అంటే యూజర్ తన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం డేటా టైప్ని డిఫైన్ చేస్తారు కదా సో మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమేజినరీ పార్ట్ నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనం సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని చెప్పి మనం సో ఇక్కడ అడుగుదాం సో ఇన్ ద ఏ ప్లస్ బి ఫార్మాట్ సో ఏ ప్లస్ బిఐ 
సో ఈ ఫార్మాట్లో మనకి మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయమని యూజర్ని అడుగుతుంది దాని తర్వాత స్కాన్ ఆఫ్ అని చెప్పి పర్సెంట్ డి అండ్ మళ్ళీ పర్సెంట్ డి రెండు పర్సెంట్ డీలు ఎందులోకి ఎందులోకి ఎన్సర్ చేస్తాం చూడండి సో అండ్ అని చెప్పి సి వన్ డాట్ రియల్ అండ్ కామ సి వన్ డాట్ ఇమేజినరీ ఇమేజినరీ సో ఒకసారి ఫా స్పెలింగ్ చూసుకోండి సో మొత్తం నేను ఏం చేశాను ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయిన సి వన్లోకి రియల్ అండ్ ఇమేజినరీ పాటలోకి వాల్యూస్ తీసుకున్నాను కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి రెండొక రెండొక రెండో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కూడా నేను వాల్యూస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను కదా సో రెండో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ఎంటర్ సెకండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని చెప్పి సి అండ్ డిఐ అని చెప్పి ఈ ఫార్మాట్లో ఉండాలని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అనమాట సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ సి వన్ ప్లేస్లో సి టూ కింద మార్చుకుందాం సి టూ అండ్ సి టూ డాట్ ఇమేజినేటి సో మనకి ఇప్పుడు డేటా వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ప్రకారం మనకి ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సమ్ సమ్ అంటే మనకి ఎడిషన్ కదా సమ్ డాట్ రియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే సమ్ డాట్ రియల్ అంటే ఎడిషన్ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు ఉన్న రియల్ పార్ట్ ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి సో ఇక్కడ ఎడిషన్ ఇది కదా సో రియల్ పార్ట్ ఏంటి ఏ ప్లస్ సి సో ఏ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సి వన్ డాట్ రియల్ ప్లస్ సి ఏ ప్లస్ సి అంటే ఇక్కడ సి టూ డాట్ రియల్ సో దాని తర్వాత సో సమ్ డాట్ ఇమేజినరీ సో సమ్ డాట్ ఇమేజినరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ ఏంటి బి ప్లస్ డిఐ కదా సో బి ప్లస్ డి కదా సో బి ప్లస్ డి అంటే ఏంటి సి టూ ప్లస్ సి టూ డాట్ ఇమేజినరీ సారీ సి వన్ డాట్ ఇమేజినరీ అండ్ సో సి టూ డాట్ ఇమేజినరీ సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు సమ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీని తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఒకసారి చూసుకోవచ్చు సో మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్ ఎంయుఎల్ డాట్ రియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెమ్యుఎల్ డాట్ రియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఏసి ప్లస్ సారీ ఒకసారి సో ఏసి మైనస్ బిడి ఏ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సి వన్ డాట్ రి సి వన్ డాట్ రియల్ అండ్ సి అంటే ఏంటి ఇక్కడ సి టూ సి టూ డాట్ రియల్ మైనస్ దాని తర్వాత బి అంటే ఏంటి ఇక్కడ సి సి వన్ డాట్ ఇమేజినరీ ఇంటూ డి అంటే ఏంటి ఇక్కడ సి టూ డాట్ ఇమేజినరీ సో ఒకసారి మనం ఫార్ములా ప్రకారం ఫస్ట్ ఏంటంటే సో ఏసి కదా సో ఏసి అంటే ఏంటి సి వన్ డాట్ రియల్ ఇంటూ సి టూ డాట్ రియల్ అండ్ మైనస్ C2 డాట్ ఇమేజినరీ ఇంటూ సి వన్ డాట్ ఇమేజ్ సారీ సి వన్ డాట్ ఇమేజినరీ ఇంటూ సి టూ డాట్ ఇమేజినరీ రైట్ సో బీడీ అంటే సి వన్ డాట్ ఇమేజినరీ ఇంటూ సి టూ డాట్ ఇమేజినరీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం నేమింగ్ కొంచెం వేరేగా ఇచ్చాం కదా కొంచెం అందుకే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది సో దీని తర్వాత ఎంయుఎల్ డాట్ ఇమేజినరీ సో ఇమేజినరీ పార్ట్ కూడా మనం ఇక్కడ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇమేజినరీ పార్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఏడి ప్లస్ బీసీ ఏడి ప్లస్ బీసీ అంట సో ఏడి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏ అనేది ఏ అంటే ఏ అంటే సి వన్ డాట్ రియల్ అండ్ డి అంటే సి టూ డాట్ ఇమేజినరీ సో సి వన్ డాట్ రియల్ ఇంటూ సి టూ డాట్ ఇమేజినరీ ప్లస్ సో దీని తర్వాత బీసీ బీసీ అంటే ఏంటి సి వన్ డాట్ ఇమేజినరీ ఇంటూ సి టూ డాట్ సి టూ డాట్ రియల్ సో మొత్తం మనకి మొత్తం ఫోర్ పార్ట్స్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా ఎడిషన్లో ఉన్న టూ పార్ట్స్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉన్న టూ పార్ట్స్ జస్ట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసుకోవడం సో ప్రింట్ సో ఎడిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి సో పర్సన్ డి పర్స్ ప్లస్ పర్సన్ డిఐ సో ఇక్కడ డిఐ అంది కదా సో ఇక్కడ పర్సన్ డి ప్లస్లో మనకి వాల్యూ రిప్లేస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐ అనేది మనకి రిప్రజెంటేషన్ కదా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఏ ప్లస్ బిఐ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ పర్సన్ డి ప్లేస్లో ఏం రావాలి సమ్ డాట్ రియల్ అండ్ సెకండ్ పర్సన్ డి ప్లేస్లో సమ్ డాట్ ఇమేజినరీ సో దీని తర్వాత సేమ్ నేను కాపీ చేసి మల్టిప్లికేషన్ కూడా ప్రింట్ చేసుకుంటాను సో ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం సో మల్టిప్లికేషన్ సో ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ కూడా సేమ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఎంయుఎల్ వస్తుంది కదా ఎంయుఎల్ అండ్ ఎంయుఎల్ సో ఒకసారి మనం నీట్గా రన్ చేసి ఒకసారి మనకి అవుట్పుట్ కరెక్ట్ కదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట కాకపోతే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ రియల్ అండ్ ఇమేజినరీ మల్టిప్లికేషన్ అంటే కొం
ఎక్కువ టైమ్స్ కన్ఫ్యూషన్గా ఉంటాయి సో దాని నుంచి ఏమి లేదు ఒకసారి రన్ చేసి ఒకసారి ఫస్ట్ మనకి శాంపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ చూసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ నెంబర్ టూ త్రీ ఇచ్చుకొని సెకండ్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తే మనకి మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఎడ్స్ నెంబర్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అయ్యి అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఏమో మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ అయ్యి రావాలంట సో ఇది ఈ నోట్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ నోట్స్ నేనే ప్రిపేర్ చేశాను సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో రన్ చేసిన తర్వాత సో ఫస్ట్ ఏమో టూ త్రీ అండ్ సెకండ్ ఏమో ఫోర్ ఫైవ్ ఇద్దాం సో టూ త్రీ అండ్ సెకండ్ ఏమో ఫోర్ ఫైవ్ సో మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్లయితే మల్టిప్లికేషన్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అయ్యి అండ్ ఎడిషన్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అయ్యి కొంచెం అవుట్పుట్ నీట్గా రాలేదు ఎందుకు నీట్గా రాలేదు అంటే మనకి బ్యాక్ స్లేస్ అన్ని నీట్గా ఇవ్వలేదు కదా సో బ్యాక్ స్లేస్ అన్ని ఇస్తాను నేను సో నీట్గా రావడానికి సో బ్యాక్ స్లేస్ అన్న అలా రావడం వల్ల మనకి ఏంటంటే న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది కదా సో న్యూ లైన్లోకి వస్తే మనకి నీట్గా కనబడుతుంది అవుట్పుట్ సో ఒకసారి మీకు రన్ చేస్తాను ఫస్ట్ టూ త్రీ దాని తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఫస్ట్ ఎడ్సిన్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అయ్యి అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ అయ్యి సో మనకి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది సో మీకు ఇవిడే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ దీనివల్ల మనకి స్ట్రక్చర్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో కంప్లీట్గా అర్థం అవుద్దాం అన్నమాట సో ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ స్టే హార్డ్ స్టే ఇన్ ఫైట